Nelson Bardesio integró el Escuadrón de la Muerte, un grupo parapolicial. En el año 2009 fue procesado por homicidio especialmente agravado y desaparición forzada del joven Héctor Castañeto. Esto fue en el año 71. Durante su cautiverio, Bardesio escribió de puño y letra cómo funcionaba este grupo, cómo estaba financiado, los apoyos que recibía, por ejemplo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos. En el año 72, en el Parlamento, fueron leídas esas actas por Enrique Erro. Hasta hoy conocíamos solo esas actas, pero hoy... Les vamos a proponer escuchar audios, la voz del propio Bardesio contando todo lo que sucedió. Accedimos a un archivo de 35 minutos que lo editamos para compartir con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la Adobe. Yo, Nelson Bardesio, oriental, casado 31 años, funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal del Pueblo mi participación y todo lo que conozco acerca de la penetración de agentes y organismos extranjeros en las fuerzas represivas uruguayas. Ingresé a la Policía de Montevideo el 15 de agosto de 1963, después del curso de preparación funcional. Pasé al Departamento de Vigilancia e Investigación de sesión homicidio. En los últimos meses del año 64, pasé a desempeñar funciones en la ayudantía de investigaciones. En 1966, después de las elecciones en las que resultó electo presidente del general Oscar Gestido, un amigo de jefatura, Atilio Galán Ruiz, me propuso preparar en común un proyecto para crear una dirección de inteligencia policial que tendría a nivel nacional. En marzo-abril de 1967, el coronel Acuña nos puso en comunicación con William Cantrell, asesor norteamericano de la Oficina de Asistencia Técnica, que dependía de la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, de los Estados Unidos. Aunque nuestro proyecto no tuvo andamiento, ya que los asesores norteamericanos habían establecido sus propios lineamientos para la creación de la nueva dirección, Galán y yo fuimos incorporados al núcleo original de funcionarios que formarían parte de la Dirección de Inteligencia. La Dirección de Información e Inteligencia se organizó con fondos de la Jefatura y de la Embajada Norteamericana. Si se trataba de refaccionar el edificio en materia de albañilería, pintura alguna cosa de esas, los fondos los proporcionaba la jefatura. Si era para material técnico, máquina de escribir o cualquier otra cosa, los proporcionaba Cantrell. Estos fondos no provenían de ID, sino directamente de la embajada. Y este hallazgo será el tema de hoy en Lado B en vivo, aquí en la pantalla de TV Ciudad. Se termina mayo, mes de la memoria y vaya si será importante poder compartir este material al que accedió a la producción de lado de Antonio Ladra, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos? Un Muy gusto bien. tenerte por acá. Gracias. Lo decía recién en la, en la introducción, Antonio, hasta ahora conocíamos las actas, ahora estamos escuchando la voz del propio Bardesio. Bueno, por primera vez, porque incluso se pensaba eh, que esto se había perdido, estas, estas grabaciones se habían perdido. Eh, yo traté de consultar y hablé con mucha gente a ver si alguna vez había escuchado la voz de Bardesio. Incluso tuve que, eh, de alguna manera, chequear si efectivamente era Bardesio el que estaba hablando ahí. Y bueno, sí, entre, uh -huh. entre otras personas, eh, a Marcelo Estefanel este, lo consulté. Bueno, Miguel Aguirre, el periodista que fue el que las tenía en el archivo personal, obviamente que fue quien me daba la, la versión, pero también consulté con otras personas, les hice escuchar algunos fragmentos de, esas, de, esa, de esa grabación y efectivamente este es Bardesio y la primera vez que lo uh -huh. escuchamos, un hombre que, este, que había sido eh, secuestrado o retenido por el MLN, luego que el MLN tuvo información de la existencia de un escuadrón, lo llamado Escuadrón de la Muerte, Comando Casa Tupamaro se llamaba también, a raíz de la, este, del contacto que tenía con Manuel Evia, un cubano integrante de, de, de la contrainteligencia cubana, pero que trabajaba junto a Dan Mitrione acá en, este, acá en Uruguay. Él le pasó la información al MLN, y bueno, y ahí se desató todo, esta, todo este operativo para secuestrar a Bardesio, retener a Bardesio y que él diera toda la información que tenía, que es, son las actas que se conocieron públicamente, pero que la conocieron legisladores del momento 
Este, bueno, como vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos material para compartir en este programa. Vamos a ir compartiéndolo de a poquito, esos audios. Y uno de los que confirmó eh, que la voz era de Bardicio, como decía Antonio, es Marcelo Estefanel, que lo tenemos acá. Siempre es un gusto recibirte y escucharte, Marcelo. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Encantado. Eh, una especie de, de invitación que me lleva a, a subirme a la máquina del tiempo. Otra vez. Ajá. <risa> sí. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar el siguiente audio, donde este Bardicio... Este, Antonio, en este caso, también habla de lo que un poco mencionaba yo en la introducción, lo que tuvo que haber Estados Unidos en todas las dictaduras de Latinoamérica, sí, ¿no? en sí, Uruguay verdad. también. Sí, él, en, este, en este segundo audio, sí. eh, Bardesio habla de cómo se ejecutaba la injerencia de Estados Unidos, eh, de la Embajada de los Estados Unidos, ya desde el año 1966. Estamos hablando, que, estamos hablando en plena democracia, no debemos descuidar claro. eso, ¿no? Estamos hablando que eso ocurrió... En plena democracia no es un dato menor tener en cuenta eso. Vamos a escuchar y vamos a ver. La Dirección de Información e Inteligencia comenzó a organizarse entre noviembre y diciembre de 1966. Por mi trabajo en el laboratorio fotográfico yo dependía del subcomisario Juan Carlos Lemos Silveira, quien era a la vez el encargado de proceder, procesar todo el material que se recogía y simultáneamente responsable del reclutamiento y entrenamiento. De todo este trabajo se entregaba diariamente copia a la embajada norteamericana, siendo Lemos el contacto con esta. Bueno, ahí teníamos esa referencia, me quedo con lo que acabas de decir, un gran titular, mm. es como subirme a la máquina del tiempo. Sí. ¿Cómo es eso al escuchar a Bardesio también? Y mira, ya cuando me consultó Antonio si esa voz era de Bardesio, fue empezar a viajar de vuelta, ¿no? Para atrás porque lo escuché en su momento, ¿no? en el año 72, este, al poco tiempo que fue capturado por el MLN eh, y, y empezó a, a presentarse a lo que llamamos el Tribunal del Pueblo, el, porque él empezaba siempre sus declaraciones. Acá me presento ante el Tribunal del Pueblo y declaro, esa era la forma, la, la parte formal de la declaración y después estaba todo el contenido. Y en aquella época, hacía poco que habían salido los cassettes de 15 minutos era. Este, y cuando el 14 de abril, después simultáneamente a las acciones que tomamos contra el Escuadrón de la Muerte, en aquel entonces, se entregó una copia de todas las declaraciones de él a, a la CNT, a la Suprema Corte de Justicia, al fiscal de corte, que en esa época era Bayardo Bengoa, y a las bancadas, a todas las bancadas de, con representación parlamentaria. Este, eso que estamos escuchando, que él está leyendo, uh -huh. lo tuvieron en ese momento muchísimas personas. ¿no? Y yo pensé que se había perdido. Pensé que no quedaba nada de eso, que lo habían destruido de alguna forma. Pero bueno, apareció uh -huh. un audio. Y eso me parece una, una especie de, de milagro ¿no? uh -huh. en el presente. Y, le, y me quedé reflexionando mucho ¿no? lo que es el paso del tiempo. ¿no? Porque pasaron 52 años lo que estamos hablando. ¿no? Entonces... Fui para atrás, últimamente estoy muy obsesivo con el tiempo, será la vejez. Y recién le comentaba a Antonio que la última guerra civil, digamos, entre Blanco y Canadá fue en 1904. 52 años después de 1904, yo tenía seis años. ¿eh? O sea, el que, que nació en el momento que secuestramos a Bardesio, ¿no? hoy tiene 52 años. ¿no? Este, y lo mismo Terra, la dictadura de Terra cumple 52 años cuando yo salía en libertad con la amnistía. Son como... Y mirando para atrás, el, el, el escuadrón mismo como fenómeno no es nada más que la concreción de toda una derecha que venía actuando para policial o muy silvestre uh -huh. desde el principio de los 60, haciendo atentados, ¿no? Este, Incluso muy neofascista también, ¿no? marcando gente como a Soledad Barret, este, marcando jóvenes judíos que llegaron a organizarse para tratar de contrarrestar y algunos se fueron a Israel para siempre. Este, y bueno, después eh, para enfrentar la guerrilla. ¿no? Claro. Y no es nada más que el preámbulo que después viene después durante la dictadura, Ajá. que para mí es el plan Cóndor. ¿no? Ahí está. Ahora vamos, vamos a escuchar el próximo audio. Acá en este audio, este, Antonio, también se ve, se refleja la conexión que hay con Argentina con el Brasil, eh, la participación de algunas autoridades importantes y una elección que se venía, que era la del 71 también. ¿no? Sí, allí aparece nombrado Carlos Pirán, que fue un dirigente del pachequismo muy importante, 
era subsecretario del Ministerio del Interior en aquella época, estamos hablando de 1971. Para ubicar a los jóvenes, de alguna manera, que ven esto como muy alejado, la reciente película La Sociedad de la Nieve, hay una escena al inicio nomás, eh, a los dos minutos, tres minutos, donde se los ve a los jóvenes de La Sociedad de la Nieve planificando su viaje a, a Chile. A Chile. Y afuera se veía eh, que había como una manifestación con, con, este, con pancartas, etc. Ahí estábamos hablando, estábamos viendo que eso ocurría en noviembre del año 72. Uh -huh. Todos estos episodios ocurrieron ocho meses antes. Exacto. Ocho meses antes. Pero ya eh, la democracia estaba tambaleando, de uh -huh. alguna manera. Claro. Y, y lo que estaba ocurriendo este, allí en el año 71 era el horizonte eleccionario, la aparición del Frente Amplio, es decir, había el Frente Amplio fue fundado el 5 de febrero de 1971, entonces todo ese es el contexto del accionar de, de, de los, del comando Causa Tupamaro o el Escuadrón de la Muerte, como se ha llamado. Vamos a escuchar entonces el, el próximo audio. A principios de 1971, cumpliendo instrucciones de presa del subsecretario Carlos Pirán, viajé a Buenos Aires llevando a los formularios personales de los cinco funcionarios y para ajustar los detalles del curso. Me entrevisté con el capitán Nieto Moreno, jerarca del Servicio de Informaciones del Estado, CIDE, de Argentina. Este recibió los formularios y me entregó un paquete conteniendo tres panes de gelinita para que yo los entregara al Ministerio del Interior. El subsecretario Pirán me había dicho que en el CIDE me sería entregado un paquete, pero no me había indicado de qué se trataba, lo que me fue explicado por Nieto Moreno. Según supe posteriormente, la gelinita debía ser usada en un atentado contra el mayor Pablo Vicente, argentino radicado desde hace varios años en Montevideo, a cambio de lo cual el CIDE dictaría el curso a los cinco funcionarios uruguayos. El atentado contra el mayor Vicente no se realizó, supongo que por decisión de Pirán, pero la gelinita fue luego utilizada en atentados contra el doctor Artucio y el doctor Liberov. Tengo conocimiento de que una misión brasileña de alto nivel visitó Montevideo entrevistándose con el jefe de policía. Coronel Rivero y con el director de la D2, Inspector Castiglione, con el objetivo de estrechar relaciones entre la policía brasileña y la uruguaya. La misión brasileña ofreció incluso la instalación de un equipo radio de comunicación directa entre Brasil y Montevideo. Ignoro si este proyecto se concretó. Siendo su secretario del Ministerio del Interior, Armando Acosta y Lara, el comisario Campos Hermida, jefe del D5, fue llamado al despacho de este y ayer recibió instrucciones de tomar contacto con la Embajada de Brasil en Montevideo. Este hecho fue comentado por el propio Campos Hermida. Como resultado de sus contactos, por lo menos dos funcionarios del D4 viajaron a Brasil para recibir entrenamiento estilo escuadrón. un poco también la introducción esto de lo que mencionábamos con, con Antonio, el contexto, lo que estaba pasando en el año 71, ¿no? la cuestión política mm. también era fundamental. Antes de seguir conversando con Antonio y, y Marcelo, les voy a pedir el próximo audio, que es importante también porque en lo que vamos a escuchar, ahí Bardesio termina confesando que participó en distintos actos. Vamos a escucharlo y ahora lo hablamos. Desde diciembre de 1970, cumpliendo órdenes de mis superiores en el Ministerio del Interior, participé en los atentados que detallo a continuación. Uno, contra el domicilio del doctor Arturo Dubra. Lo ejecutó conjuntamente con el capitán de Marina, Ernesto Moto Benvenuto, que trabaja para el T2 Inteligencia de la Marina, y es enlace oficial entre el Estado Mayor Naval y la Jefatura de Policía. Fuimos en un automóvil de jefatura que condujo. Entramos por la Rambla y estacionamos el coche por Iturriaga, a unos 40 o 50 metros de la casa de Dubra. Los bajamos, nos bajamos y yo fui hasta la casa, colocando la bomba en una jardinera y disponiendo una mecha larga que nos diera tiempo de salir del área, ya que hay guardia armada en una embajada que está situado enfrente de la casa. Una vez encendida la mecha, lo que hice rápidamente, caminé hasta estar fuera a la vista de la guardia de la embajada y luego corrí hasta el auto saliendo de la zona inmediatamente. 2. Contra el domicilio de la doctora María Esther Gilio. Utilizamos dos coches proporcionados por la jefatura. En uno iba yo con Oscar Rodao y en el otro de custodia viajaba Alberto Guinalbar Sosa González y Hermán Silvera Techera. Entramos por Alpes y estacionamos a la altura de Golfarini y Basáñez, 
Me bajé, llegué hasta la casa y arrojé la bomba hacia el jardín regresando rápidamente y saliendo ambos vehículos de la zona. 3. Contra el domicilio del doctor Artucio. Utilizamos un coche proporcionado por la jefatura. Pasamos con el auto unos 20 metros de la casa. Me bajé y arrojé la bomba hacia el jardín saliendo inmediatamente de la zona. 4. Nuevamente contra el domicilio del doctor Artucio. Utilizamos un coche de jefatura que recogí en la calle Canorones conjuntamente con Alberto Quinalbar Sosa González. Hermán... Silvera Techera y Oscar Rodao. En el coche de jefatura conducido ahora por Campos Hermida, nos dirigimos hacia la zona donde dimos varias vueltas a estar seguro de que no había vigilancia ni patrullaje. Estacionamos el coche en la esquina de la casa, bajando yo con Rodao de custodia. Colocamos un pan de gelinita en la puerta del garaje y regresamos al auto saliendo de la zona. 5. Contra el domicilio del doctor Liberoff. Teníamos información de que la casa estaba vigilada, por lo que un par de días antes mandé a realizar una observación no advirtiendo nada fuera de lo normal. Realicé el operativo con el hermano Silvera Techera y Oscar Rodao en un automóvil de la jefatura que luego conservé en mi poder, un VW blanco matrícula 505-210 ficticia. Pasamos un par de veces por el lugar sin registrar nada normal. No obstante, le indiqué a Rodao que apenas entre para el automóvil arrojara el artefacto, medio pan de gelinita, hacia el jardín cerca de la puerta del garaje. Estos atentados me fueron ordenados por el coronel Walter Machado, asesor militar del Ministerio del Interior, en forma directa o a través del oficial inspector Pedro Fleit. La orden provenía del subsecretario con el Vigorito, luego reemplazado por Armando Acostilar. Bueno, bien, eh, les cuento que ahora en minutos nada más vamos a escuchar el audio más fuerte que tenemos con el testimonio quizás un poco más, más crudo, duro, este, de Guardesio. Tenés ahí también, este, Antonio, algunas referencias importantes, ¿no? Sí, no, lo que quería decir es que sobre lo que se refirió ahí en ese audio Guardesio, es, bueno, la participación de militares y policías cuando eh, actuaron, hicieron atentados a diversas personalidades. Hay una investigación que hizo un politólogo eh, gallego de Pontevedra, de Galicia, Eduardo Rey Tristán, una de las investigaciones más importantes es este libro, que se llama eh, La izquierda revolucionaria uruguaya 1955-1973, donde dice que entre 1968 y 1972 hubo 146 acciones violentas adjudicadas a grupos paramilitares. Esto es importante porque si bien el libro trata sobre la izquierda revolucionaria uruguaya, cuenta cómo fue las acciones de los grupos paramilitares. 146 es lo que cuenta que lo que hubo según esta investigación. Eh, entonces, 92 se produjeron en 1971 y 46 en 1972. Y las acciones de los grupos eh, de la juventud uruguaya de pie, la JUP, el Escuadrón de la Muerte, causaron seis muertes. Eh, no, hubo, no hubo, a pesar de que estamos viviendo en democracia, no hubo detenciones ni persecución alguna policial, persecución policial alguna, investigación o judicial también, contra los autores de estos atentados. Me parece que es importante también decir para contextualizar en uh -huh. qué, dónde uh -huh. estábamos viviendo y qué es lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Por eso me parece importante a raíz de lo que este, escuchamos recién de Bardesio. ¿no? Marcelo. Sí, además me haces acordar a que antes aún de la aparición del Escuadrón de la Muerte, en ese Uruguay que hoy algunos revi que revi hacen de revisionistas lo quieren plantear como una democracia poco menos que perfecta, ¿no? Este, en Uruguay fue el único país donde se intentó matar a Che Guevara. ¿no? Es cierto. Es en el año 61. Imagínate que hoy, no sé, hoy... Y terminó hoy, matando a un profesor que no A un tenía profesor no tenía nada Ramírez, que ver, el profesor Ramírez. Ramírez. Este, y nunca se supo quién fue, nunca no. se investigó nada. Eh, es como si hoy viniera al Uruguay a visitarnos, yo qué sé, suponete Lula, y al salir del Paraninfo alguien intente matar, ¿no? Es, fue gravísimo en su momento. Sí, en aquel momento, Che Guevara, Guevara que era... Fue, sí, era, de, era ministro de, 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 industria, de Industria y Comercio de Cuba. Exacto. Y un personaje tan famoso que hasta Edo, que era el presidente del Consejo de Gobierno, lo invitó a su casa, a Punta del Este, a la, a la famosa sí, claro. y está la foto donde está tomando mate y fumando una mano junto con él. Este, ese Uruguay idílico donde hubo varios muertos, varios atentados entre el 60 y la aparición del Escuadrón de la Muerte. 
Este, y yo lo que recuerdo así con gran tristeza y angustia es que me enteré del primer desaparecido, ¿no? que fue Ayala, uh -huh. Abel Ayala. Abel Ayala. Este, yo tenía contacto en esa época en la organización con su hermano y un día su hermano viene, yo por supuesto, yo no sé el apellido, obvio, ¿no? Y me dice, mi hermano desapareció. ¿Cómo que desapareció? No, sí, no estaba ese, saliendo del trabajo nunca más. Este, entonces empezamos a indagar y bueno, fue el primer desaparecido del escuadrón. Sí. En julio, si mal no recuerdo, en julio del 71. Sí, el hermano estuvo por acá el año pasado incluso. Ah, sí, conversando bueno. con, con sí sé que vinieron sus parientes Exacto. de Rivera para buscarlo. Exactamente. Este, era, eh, lo único que uno detectaba sin saber el nombre y el apellido era el acento vallano sí. ¿no? que tenía. Exacto, sí, el hermano este, estaba contigo. Y después Italia, también además. estuve en contacto en esa época uh -huh. con la, una de las hermanas de, de Castañeto, con Ana, que no veíamos y, y me comenta que desapareció su hermano. Y, y lo que me parece increíble, lo digo como autocrítica si quiere, que me daban esa noticia y, no le, y yo personalmente no le daba el, el grado de dramatismo que tenía. Como ¿Por si qué fuera, razón no le dabas eso? Me, me parece que estábamos tan imbuidos en esa guerra de guerrilla, ¿no? en, esa, tan metido en, esa, en, ese, en esos combates, que nos parecía como que eran riesgos asumidos. Normales, ¿no? costaba dimensionar y lo que estaba pasando. Claro, y tampoco me... Yo creía que en algún lugar estaban. Nunca me imaginé que realmente era claro. la figura que hoy tiene, la potencia que tiene de un desaparecido, ¿no? Y lo terrible que es y seguirá siendo. ¿no? A propósito de eso, eh, nos queda el último audio, este, Antonio, que yo decía sí. que es el más impactante, quizás. Sí, el es más el más duro, duro ¿no? Es el más duro de es todo, el más ¿no? duro porque ahí cuenta todo el periplo uh -huh. que, es, que llevó adelante con Héctor Castañeto, uh -huh. un joven que era muy joven, estudiante, muy claro, estudiante este, y como 19 años tenía, ¿no? Vamos a dimensionar eso sí. también, 19 Vendía años. Tenía discos usados en la Feria de Tristán Narvaja. Libros y ahí discos, está. Sí, sí. en la Feria de Tristán Narvaja. Desaparece el 17 de agosto de 1971. 71. Y, y, este, y el cuerpo de Castañeto nunca fue encontrado. Eh, y ahí, en el, en el relato que hace eh, Bardesio, es algo que te estremece. O sea, hoy lo mm. escuchas y te estremece. Eh, porque realmente es, es terrible lo que dice, ¿no? Eh, cuenta cómo fue que lo llevaron a un centro de detención clandestino, cómo lo torturaron, cómo lo, cómo lo trasladaron, eh, y después que los restos fueron arrojados al mar en una zona cercana al, al cerro de Montevideo, bahía, ¿no? La bahía, en, sí. en la bahía. Y cómo allí está, este, ¿quiénes, quiénes eran los que estaban involucrados en uh -huh. todo eso, entre ellos el, y... y el empresario Miguel Sofía, este, el inspector de policía Pedro Fleitas, e integrante de, que eran integrantes del Escuadrón de la Muerte, junto con Bardesio, que fueron condenados por ese homicidio. Yo tengo acá <coughs> el documento de la sentencia, que, la sentencia por la cual condenaron a Miguel Sofía, donde se relata todos los hechos probados justamente de la muerte de Castañeto, cómo funcionó, cómo funcionó, cómo es el... Este, el, el el Escuadrón de la Muerte, y donde la gente Nelson Bardesio eh, desempeñó un rol fundamental reclutando jóvenes eh, este, funcionarios policiales para el entrenamiento, vigilancia y seguimiento, eh, y, lo que, y sumó además el fuerte apoyo que tuvo de la inteligencia extranjera. Eh, y todo esto tuvo su epicentro en, en dos lugares, el Club Naval, uh -huh, el Club uh -huh. Naval, eh, a través del capitán Ernesto Moto, que fue asesinado uh -huh. después, eh, fue ejecutado el 14 de abril, ese, esa fecha trágica sí, para nuestro sí. país también, ¿no? Y el estudio fotográfico Sichel, ubicado ahí en la calle Boulevard España, que era el estudio fotográfico de, Bardes. de Bardesio. Allí mismo se planificaba y después salían a ejecutar las acciones que ya escuchamos que dijo, que dijo Bardesio, que eran los atentados uh -huh. y, y, bueno, y, los, y el asesinato de este, de este hombre, eh, de Castañeto, de este joven Castañeto. Así que bueno, sí, escucharlo sí. se te paran los pelos de punta. Bueno, ¿no? a eso vamos. vamos, vamos a escuchar este testimonio. Yo, Nelson Bardesi, oriental, casado, 39 años, funcionario del Ministerio del Interior, declaro ante el Tribunal de Pueblo mi participación en los hechos que conozco en relación con el secuestro y posterior asesinato de Héctor Castañeto de Rosa.
encontrándome en la oficina de estadística, contralor y difusión del Ministerio del Interior, el oficial inspector Pedro Fleitas requirió mi participación para un operativo. La oficina servía de cubierta a la planificación y ejecución de atentados sobre los cuales he prestado ya declaración ante el Tribunal del Pueblo. El oficial inspector Fleitas era secretario del coronel Volpe, encargado del registro de vecindad, y oficiaba como enlace entre el Ministerio del Interior y el nominado Comando Casa Tupamaro, CCT. En horas próximas al mediodía me dirigí con el inspector Fleitas hacia el Hotel Carrasco, frente al cual debía esperarnos el subcomisario de Lega. Al llegar allí encontramos a Delega, a dos funcionarios del departamento 4, que habían sido enviados al Brasil para recibir entrenamiento estilo Escuadrón de la Muerte, y a un joven que luego me enteré era Héctor Castañeto. Esas cuatro personas estaban en un automóvil marca Opel que pertenecía al comisario Pablo Fontana del departamento 4. Pude saber que Castañeto había sido detenido esa mañana en la avenida Italia propio por los dos funcionarios del departamento 4 aludidos. Yo no poseía antecedente alguno sobre la persona del detenido. El subcomisario de Lega nos dijo que había que pasear a este durante toda la tarde, para lo cual había requerido la utilización de mi automóvil. Castañeto fue trasladado al BW sentándose atrás junto con Fleita. De Lega se ubicó adelante. El detenido vestía pantalón y saco y llevaba una bolsa que contenía discos de música popular. Se le notaba algo nervioso, pero no parecía asustado. Un rato después me indicó que iríamos hasta el Pinar y pasaríamos la tarde en un rancho abandonado que él conocía. Explicó que en ese rancho habían vivido algunos militantes del MNL, del MLN, contra los cuales se realizó un procedimiento en que él había participado y que ahora la construcción estaba abandonada. Fuimos de este lugar señalado por Delega. Pasamos toda la tarde en el Pinar. La mayor parte del tiempo Castañeto estuvo sentado en el suelo en un rincón esposado. Prácticamente no se habló con él. Solo de Lega le hizo algunas preguntas. Si aún pertenecía al MLN, a lo de Castañeto respondió que no. Si sabía dónde estaba la cárcel del pueblo, que también respondió negativamente. ¿Y qué hacía con la bolsa de disco? A lo que dijo que estaba trabajando como corredor independiente del disco. Le pregunté a Fleita qué pasaría con el detenido y él me dijo que no tenía idea, que eso era asunto de Delega. Le hice la misma pregunta a este quien me dijo que solo estábamos haciendo tiempo mientras los dos funcionarios del departamento 4 que habían identificado y detenido a Castañeto reunían sus antecedentes y preparaban el interrogatorio. Me indicó que no debíamos hacerle vamos. Me indicó que no debíamos hacerle ninguna pregunta a Castañeto y dijo que los referidos funcionarios estaban formando un equipo nuevo. Casi al oscurecer partimos hacia Montevideo indicándome de Lega que tomara por la rampa. Llegamos hasta una casa que queda en la calle Aracana. Allí nos recibió Ángel Pedro Croza. Entramos a Castañeto, ubicándolo en un sofá del corredor central. Croza nos dijo que deberíamos quedarnos para custodiar a Castañeto durante la noche, ya que los funcionarios del departamento 4 nos llegarían hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Dividimos la noche en tres turnos de guardia y nos quedamos. A mí me tocó la guardia en mitad de la noche. No hablé con Castañeto. Esta, este dormitaba a ratos en el sofá. A primera hora de la mañana llegaron los dos funcionarios en compañía de Miguel Sofía, a quien llamaban José, y que había sido presentado por Crozas en el ministerio como un princip su principal ayudante. Y al llegar José y los dos funcionarios, Delega y yo nos fuimos quedando fletas en la casa de la calle Araucana. Yo alcancé a Delega hasta su casa y me fui para el estudio fotográfico, estudio Sichel, Boulevard España 2291. Esa misma tarde, alrededor de las 19 horas, Delega pasó por el estudio diciéndome que necesitaba conectarse con alguien de la Marina que pudiera ayudarlos a sacar a una persona de Montevideo. Recordé el nombre del capitán Jorge Nelson Nader Curvelo. Llamé a Nader por teléfono y combinamos un encuentro para dos horas más tarde en la Rambly Comercio. Allí Delega le pidió su colaboración para sacar de Montevideo un miembro del MLN, a lo que Nader accedió. Alcancé a Delega hasta las oficinas del departamento 5 en la calle Maldonado, comprometiéndome a estar en la casa de la calle Araucana 10 o 15 minutos antes de la hora convenida para el encuentro con Nader. Llegué a la casa de Araucana muy sobre la hora, viendo que sacaban a Castañeto con los ojos vendados, introduciendo en el coche de Crozas un Chevrolet Nova, argentino de color azul, que tenía el parabrisas roto y que pertenecía al Ministerio del Interior. En él se ubicaron Castañeto y los dos funcionarios del D4, en el asiento de atrás, conduciendo Crozas y yendo a su lado José. Al parecer, Fleita no estaba en la casa. Delega subió en mi coche y fuimos hasta el lugar de, de encuentro, donde ya estaba Nader.
pasaron a su auto Castañete y los dos funcionarios siguiendo los tres vehículos hacia el puerto. En la entrada que queda al lado de la estación central de ferrocarril, creo que es del club Rowan, el auto de Nader entró al puerto y nosotros dimos la vuelta. Entiendo que Castañete fue interrogado y torturado en la casa de la calle Araucana y luego eliminado arrojándolo de arriba. En este caso, quienes realizaron la operación fueron los dos funcionarios que la acompañaron en última instancia. Por lo que sé, el CFT, Comando Casapupamaro, está integrado por Trozas, M. Sofía, la oficial inspector P. Fleita, como enlace, de Lega y los dos funcionarios centrales de Brasil. Declaro que todo el es un fiel recuento de los hechos y admito que participó en los mismos y la responsabilidad consiguiente para contestar el cual firma Nelson Bardés en marzo de 1972. Teníamos entonces ese audio. Eh, ¿Qué reflexión te genera esto, Marcelo? Oh, bueno, otra vez me llevo al 72 y ahí sí impactado por, por las declaraciones de, de Bardesio. Y la confirmación, fue la primera vez que tuve la confirmación de, de que lo habían matado a, a Eber Castañeto. Y tuvimos que transmitírselo a su familia. Este, porque hasta este entonces era un desaparecido. Pero siempre uno piensa cuando uno es joven. Pero sigue que, siendo, ¿no? Porque y sigue siendo. Sigue sí, siendo porque, porque su cuerpo, nunca se encontró su, su cuerpo. cuerpo. Nunca desapareció. Nunca apareció. Nunca claro. apareció. Sí. Este, y además está otros dos más, ¿no? Está el caso de Ramos Filipín. Ramos ¿no? Filipín, sí. Y, de, y el último que fue Ibero, Ibero Gutiérrez, Gutiérrez. Ya fue en el 72 que creo que un poco lo hicieron como venganza porque fue tres días después que nosotros secuestramos a Bardesio. Me da la sensación, es una interpretación. Y además, ¿cómo lo tenían fichado? Porque Ibero y Ramos Filipini estuvieron juntos en la celda en Punta Carreta cuando estuvieron presos. Este, y después sé de algunos otros compañeros que se escaparon a tiempo ¿no? del escuadrón. Porque además andaban a cara descubierta, iban a veces a secuestrar en vehículos policiales. ¿no? en esa época, una, en la chanchita claro. famosa ¿no? este, y bueno, por suerte lo que me hace reflexionar todo esto es ta, no hay garantía que se vuelva a repetir pero la mejor forma de que no se repita es fortalecer cada vez más los lazos de convivencia y la democracia que hemos recuperado ya hace uh -huh. ¿no? sí. 50 años sí. más, perdón, 30 años ¿no? sí. Eh, este, tengo, que, tengo que hacer una pequeña pausa y sí. la seguimos conversando. ¿Les parece? Dale. Es muy breve, ¿eh? ya seguimos aquí en lado de la pantalla de la ciudad. Aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, estoy conversando con Antonio Ladra, Marcelo Estefanel. Quiero agradecer también, hay un montón de mensajes. Eh, quiero leer este de Sara, que, que me escribió hace un ratito. Eh, Sara es la hermana de Ibero Gutiérrez, recién lo mencionábamos, uh -huh. ¿no? Ella me dice, mi hermano fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte en febrero del 72. Exacto. Gracias por sacar a luz esta historia. Gracias Marcelo, Antonio, Wilmar, este, por estar conversando. Bueno, mensaje como este... El poeta. Exactamente, le agradezco mucho a Sara. Y mensaje como este tenemos, tenemos un montón. Ya como para, para cerrar, lamentablemente nos queda muy tiempo. Pido disculpas porque empezamos un poquito más tarde. Además también, ¿qué podemos decir, Antonio, Marcelo, como, como cierre de, de este programa? Cuando yo lo llamé a Marcelo para sí. hacerle escuchar el, este, la voz, para saber si ese era Bardesi o no, eh, le envié un, un, este, un audio y me lo devolvió a, casi al instante, diciendo, no hay duda, es Bardesio. Y después me dijo una frase que me causó gracia, yo quiero que la repita de vuelta, pero me dijo, suéltame pasado. <risa> sí. Y hay algo de eso. ¿Sentís eso, También, Marcelo? No, no es que se suelte no. el pasado, es que es no. parte del pasado, como bien no, pero, vos dijiste. Sí, que... claro, el, yo lo asumo, lo asumo, porque además creo que estos audios, otra vez marcan la importancia que tiene la historia en base a datos objetivos. ¿no? Porque, ¿qué pasa? Hoy hay dos relatos, ¿no? o que, esquemáticamente hay dos relatos. Uno que se enfrentaron Tupamar, policía y ejército, y eso pudrió todo, ¿no? Esquemat recontra esquemáticamente. ¿no? Y el otro es que el Uruguay sufrió una crisis económica muy profunda a partir del 58, los economistas la ubican ahí, Entra un plano que ya no empieza a endeudarse, ¿no? empiezan las primeras cartas de intención con el Fondo Monetario, la reforma de Asini, empiezan las luchas sociales, los gremios, 
Fíjate que cuando la marcan a, a Barret, los, las bandas fascistas con la esvástica, ¿no? y a los judíos los persiguen, o cuando empiezan a, a poner bombas en la casa del Partido Comunista y en la editorial del Partido Comunista, todavía no existía la CNT. ¿no? Es, todo el año de los 60, cuando intentan matar al Che Guevara, es a principios de los 60. Entonces, y la, va adquiriendo ¿no? una, una violencia cada vez mayor la sociedad. Uh -huh. este, y los dos polos, ¿no? hay intentos de golpe de Estado, ahí está el, el grupo constitucionalista eh, comandado por Sereñi y Aguerrondo, que es el que funda después de entrar a golpista, ¿no? que fue el candidato después por el realismo por el Partido Nacional. O sea, hay rispideces cada vez más profundas. Y, y en el cuadro... internacional también. Está, también claro, la, 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 guerra guerra fría, la Guerra Fría. La Guerra Fría, todo va por... La Revolución de Cuba, la Revolución es, de Cuba. Seguro, Cuba la Guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. O sea, claro. que bien dicho, dicho que somos hijos de, de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias, creo que mi juventud, 18, 19, 20 años, soy hijo de esas circunstancias, lo asumo. ¿no? Uh -huh. Lo bueno que tiene esto es que es un dato objetivo y la historia tiene que basarse en datos, ¿no? que después lo interpreten los usuarios como les parezca mejor o como crean su conciencia, ese juego entre la conciencia y la realidad. Este, y por eso, me, en el fondo, me alegro que el pasado me persiga, ¿no? uh -huh. porque somos memoria. Sí, claro. Y así si será importante mantener la y memoria. Y esto es además, parte ¿no? de la memoria y hay que mantenerla viva, Ajá. en parte para que aparezcan los que todavía no han aparecido, sí, ¿no? Fundamental. que es fundamental. Clave. Y la otra parte, intentar que no suceda nunca también, más. También es clave. Antonio, gracias. Marcelo, te agradezco especialmente también la visita a través de la invitación de, de Antonio. Y sé que sos un televidente fiel, sé que estás todos los días ahí. Con, sí. Aparte me mandás mensajes muy lindos siempre, con muy buenas evoluciones. Sí, sí, sí. Es un Porque me gusta acá. la buena información. Ah, entonces era así. Sos un crack. Mañana vas... Mañana nos quedó material, sí, porque nos quedó mucho material valioso este, afuera. Afuera no porque lo vamos a compartir mañana. Sí. Testimonios importantes, material muy valioso. Mañana la vamos a seguir, vamos a compartir este, en la OB aquí. ¿Te parece, Antonio? Me parece Gracias bien. también por estar acá y por el laburo. ¿eh? Me gusta como siempre estarte por acá. Gracias, Marcelo. Te voy a invitar. ¿Estás preparando algo para publicar algo o no? No, para publicar no. ¿No? Quizás el año que viene. ¿El año que viene? Está buscando al otro. Está busc ya te apareció un otro que... Apareció el otro, otro, otro. El otro dos. El otro dos. Nosotros nos vamos como mayo, ustedes saben, el mes de la memoria. Cartas y Margaritas hoy. Las protagonistas son Mariana y Natalí Serra, que son las sobrinas de Elio Serra. Con ella nos vamos. Volvemos mañana. ¿eh? Que pasen bien. Chau. Nos contaron que te apodaban el negrito del Damaso, de tu militancia estudiantil y política, de tus travesías en la colonia de periodistas de San Luis, de las vacaciones en familia, donde te gustaba pescar a la encandilada en el arroyo del Bagre. Nos contaron también que te gustaba escribir y que tocabas la guitarra, que la llevabas con vos a todos lados. Supimos que a los 16 años participaste en la huelga general y en aquel 9 de julio, a las 5 en punto, cuando todo el pueblo se lanzó a la calle contra la dictadura, a la que el Uruguay no se acostumbrará jamás. Al momento de la detención, solo tenías 23 años. Cumpliste 24 el día que tu cuerpo fue arrojado por las aguas en una playa de Pinamar. Todos tus sobrinos ya superamos tu edad y juntos nos imaginamos cómo sería haberte conocido, más allá de los relatos. Muchos de los que escuchen estas humildes palabras no necesitan que nadie les cuente lo que pasó. Son testigos vívidos de aquella época y forman parte de los que, un día y luego otro, se sintieron conmovidos por ese país que ya no era, que se perdía. Forman parte ya de un patrimonio de rebeldía. La rebeldía de la banda oriental contra las invasiones portuguesas, las dictaduras, los genocidios de ayer y de hoy. Nos inhibe el pudor hacia tantos y tantos luchadores y luchadoras que nos deparó el siglo. Y ese otro tópico tan doloroso en la familia oriental que habla de padres e hijos que se quedaron sin el último abrazo y sin el último beso de amor eterno por la distancia a la que nos lanzó la emigración o el exilio. Somos de una hermosa tierra que de tanto en tanto nos devuelve a estos dolores. Tenemos que cambiarlos por reencuentros. Guardemos por siempre el recuerdo de los compañeros y compañeras que todo lo dieron sin pedir nada a cambio y trabajemos para que sea viable el mejor de los homenajes. Acercarnos cada día un poco más a esa tierra con las que soñaron todos y todas ellas, que a diferencia de genocidas que nadie recordará nunca, pasaron a estar 
en lo más profundo de nuestros corazones para siempre.